Esta mañana GSK ha acogido una serie de conferencias. Con motivo de este aniversario, la planta arandina abría sus puertas a los medios de comunicación de España y Portugal. Su director Ismael de los Mozos señalaba que en sus orígenes la fábrica solo producía únicamente para el mercado español y a día de hoy exporta el 95% de su producción y produce la mitad de lo que se consume a nivel mundial. En concreto, la fábrica arandina cuenta con 500 empleados y empleadas y produce 179 millones de unidades de medicamentos al año, de las que se exporta casi su totalidad, un 95% a más de 100 países del mundo. Su actividad se centra en la producción, acondicionado y suministro de productos del área respiratorio, además de medicamentos para el tratamiento del VIH, hipertensión y herpes, entre otros. En el primero de los campos, con medicamentos como Ventolin, que produce el 45% de lo que se consume a nivel mundial. Vale, es 70 fábricas aproximadamente en todo GSK, eh, si quitamos 20 de consumo, 40 y 50 de, de farma, y nosotros somos una de las 7 eh, que se llaman estratégicas de respiratorio y de HIV. La planta de producción de Aranda se ha distinguido por sus políticas de recursos humanos, favoreciendo la diversidad y la igualdad en la empresa, con un 46% de trabajadoras, reconocida con el distintivo Igualdad en la Empresa. Eh, eh, la diversidad es algo que nos preocupa, bueno, nos preocupa, queremos promocionar, y no solo la diversidad solo de, de género, sino también de de cualquier otro tipo de cosas, de creencias, de raza, de condición sexual, de, de todo, ¿no? Entonces, eh, hay un concepto ahora de empleador moderno, que nosotros lo hemos vivido bastante, que es un poco el, eh, en inglés es be you, feel good, keep growing, o sea, sé tú, ser cada uno como somos, porque si cada uno somos y estamos a gusto como somos y no tenemos eh, ninguna ganas de escondernos de lo que somos, dado un, cualquier un, nuestra... Eh, diversidad, vamos a poder aportar a la compañía más que si estamos ahí pendientes de qué dirán. ¿no? La prestigiosa revista Forbes ha reconocido a Glaso como mejor empresa farmacéutica. Desde GSK también se apuesta por proyectos como la vida saludable y el deporte, asociaciones como la Asociación Española contra el Cáncer y por proyectos culturales como la ciencia en las aulas. Una historia de 40 años de innovación responsable.